Jadi harus solve specific problem for specific market ditukerin dengan opt-in. Opt-in boleh nomor handphone tadi ya nomor handphone WA, BBM, email dan sebagainya. Ini can be consumed in 5 minutes or less. Kalau Anda bikin ebook 100 halaman, itu kan nggak mungkin 5 menit selesai. Kalau itu nggak selesai, orang akan mikir, begitu ditawarin offer, dia akan mikir, "Dah yang gratis aja, saya belum selesai nih." Jadi dia nggak akan maju, masih kayak hold back gitu. Jadi make sure ini cepat. Ini contoh-contohnya ada toolkit, assessment, quiz, discount. Kalau e-commerce biasa pakai diskon. Kita masuk ke Lazada, Salora, kan ada tuh. Masukkan nama atau email, kasih kupon 50.000 gitu. Nah, itu mereka pakai itu. Cheat sheet, PDF, free download atau trial. Kemudian kedua adalah trip wire. Trip wire itu untuk mengubah reader into buyer. Artinya apa? Begitu dia mengeluarkan uang, dia trust you. It's a signal kalau dia trust you. Tanpa itu Anda nggak tahu dia udah trust atau belum. <tuh> nah, trip buyer diajak maju sedikit lagi ke arah sini. Dikit aja. Tapi bayar. Ini paling penting ya. Useful but incomplete. Kalau complete dia nggak akan menerima offer Anda. Ini structure aja ya, nggak harus persis kayak begini, nggak nggak harus persis. Ini structure aja biar paling nggak anda tahu bahwa yang namanya pacaran itu ada yang namanya PDKT dulu lah, gitu kan. Habis traktir traktiran, gitu. Habis diajak ke rumah, gitu kan. Bukan tahu-tahu ngajak kawin, ya kan? <laughs> Jadi intinya adalah turn visitor atau leader into buyer, increase trust dan chip harus chip. Tujuannya bukan cari profit, tujuannya cuma dia mau keluarin duit atau enggak. Jadi mau dikasih harga modal juga boleh. Kalau anda punya kayak klinik kecantikan mau perawatan sehari gitu aja tapi tapi bayar modal itu boleh atau untuk, untuk gigi pembersihan karang gigi gratis jangan gratis ya uh, pembersihan karang gigi hanya lima puluh ribu lah misalkan gitu tapi sambil bersihin di prospek nih ada membership untuk perawatan selama setahun gitu ya, kayak gitu gitulah nah baru berikutnya adalah core offer Power offer itu adalah flagship anda, produk produk utama anda. Jadi dari sini sampai ke sini. Nah ini kenapa orang beli? Sebenarnya sih basically cuma pain and gain sih. Pride value, pride value semuanya itu kan gain. Jadi basically sama itu cuma emosinya aja nih. Ini enggak terlalu penting, terlalu teknis. Nah ini, nah setelah dia beli, anda harus memaksimalkan profit anda. Karena apa? Traffic semakin hari semakin mahal. Saingan ada banyak, semua pakai traffic, semua beli, semua naik harganya. Jadi harus ada profit maximizer. Contohnya adalah ini. Yang namanya upsell harus relevan ke core offernya. Jadi kalau beli McDonald ditawarin French fries, ditawarin ice cream, ditawarin yang lain-lain. Gitu. Cross sell nggak relevan nggak apa-apa, asal mirip ke ini target marketnya cocok jadi kayak beli buku misalkan atau ini beli lagu beli lagu ada beli lagu jazz tawarin lagu jazz yang lain kayak gitu high dollar tiket harga mahal anda tahu kan tadi yang tadi saya buat itu workshop 10 juta naik jadi 30 juta gitu. dan ada yang beli bundle beli dua gratis satu value bucket uh, diskon beli satu lusin diskon gitu ya harganya lebih murah Line extension ini beda-beda rasa aja. Affiliate marketing, anda jadi maklar, anda jadi maklar. Jadi maklar ini misalnya gini, ada yang namanya Gojek, dia butuh, uh, dia butuh user. Ini mungkin anda, ada yang tahu affiliate marketing di sini? Tahu, tahu ya? Tahu, tahu ya. Jadi saya nggak usah jelasin detail ya. Tahu kan? Tapi jadi maklar gitu ya, supaya misalkan Gojek ini punya dana katakanlah 500 500k lah, misalkan kayak gitu. Dia butuh 1 juta download user, maka dia akan datang ke yang namanya affiliate network, ngasih offernya ke situ. Kemudian kalau anda join di situ, bikin orang supaya down supaya orang download Gojek aplikasinya, anda akan dapat komisi. Itulah affiliate marketing kurang lebih kayak gitu. Eh by the way ngomong-ngomong traffic, anda tahu traffic itu apa aja sih? Selain Facebook dan Twitter dan Google, ada yang tahu? Ada tau gak? Apalagi traffic? 
media. Iya, selain Facebook, Yahoo, eh Yahoo, Facebook, Twitter, Google, YouTube, selain itulah, kaskus gitu selain itu. Forum. Eh, bukan, bukan, bukan forum. Lain lagi, ada lagi nggak? Paying, paying traffic, paid traffic. Oh, paid traffic. Ya, media. Media apa, apa aja sih? Lain itu, lain itu, ada lagi nggak? Media kayak apa? Detik, kompas, kor, kayak gitu-gitu. What else? What else? Banyak ya, sebenarnya ada banyak banget ya. Kalian kan main aplikasi kan, mobile application kan? Kalian bisa pakai mungkin gini ya. Pokets, kalian tau kan? Pokets. Buka lagi, pokets. Ini jumlahnya itu ratusan. Seller of traffic. Cuman orang di Indonesia taunya cuma gak Yahoo and Google. You know what? Kayak begini. Let's say pemain-pemain affiliate di luar negeri itu mereka bisa dapat profit tuh gila-gilaan loh bahkan ada yang bisa dapat profit tuh satu miliar one day loh how to do it? let's see ini go check kan tadi butuh orang butuh di install nih butuh di install berarti anda cari traffic dong di sini cari traffic di sini anda ngetes kan pakai google kemudian pakai facebook anda pakai ini misalkan pakai adcast anda pakai podcast gitu Nah dari sini ini kan ada 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 profitnya kan, ada keluar duit berapa, ada dapat komisi berapa. Kalau di sini minus, ya udah ini berarti coret. Kalau di sini minus, ini coret. Kalau di sini profitnya misalkan ya 0,1, terus di sini profitnya 0,3. Kalau di luar sana yang namanya kayak begini begini, anda bisa datangin mereka, aja eksklusif. Jadi datangin ke sini, ini profitable nih. Kontrak dong eksklusif trafikmu sebulan satu miliar beli, bener nggak? Satu miliar beli di sini, ini profitable, ini tinggal kali habis itu, ini tinggal kali berapa banyak trafiknya. Kompetitor udah nggak bisa ngelawan, karena trafiknya udah di eksklusif, jadi di tes semua, di tes semua ada banyak di tes semua. Itu bisa sampai kayak gitu. Kalau ini sudah eksklusif udah ketemu, affiliate yang yang top affiliate itu bisa balik ke sini, ini didatangin, bikinin dong produk lain yang eksklusif buat aku. Ini eksklusif, ini eksklusif. Terus ada checkout. Itu banyak kayak gitu. Itu miliaran, bukan? Itu affiliate uh, marketing. Recurring billing, bayar bulanan ya, anda tahu sendiri. Uh, membership. Nah, terus kalau aplikasi, jangan aplikasi ya. Semua bisnis anda itu harus ada namanya return part. Return part itu kayak misalkan anda buka WhatsApp. Anda habis terima message, ada notification. Nah, harus ada itu. Gimana caranya bikin orang balik ke bisnis Anda atau ke aplikasi Anda? Harus ada itu. Kalau pakai hanya ketika butuh, orang jadi lupa. Orang jadi lupa. Ini contoh-contohnya adalah kalau misalkan uh, ini ada broadcast, email broadcast, telepon. Kok udah lama nggak beli telepon? Itu bisa kalau konvensional. Aroma just follow up. Ini exit offer ini, ini lucu. Jadi kalau habis baca sebuah website, mouse-nya digerakin mau ke close atau back, pop-up-nya muncul. Itu ada kayak gitu. Nah, macam-macam. Nah, dari semua ini, yang paling penting itu adalah Anda membuat yang namanya customer journey. Customer journey. Jadi, customer journey itu adalah orang dari kenal Anda sampai dia beli, itu prosesnya apa aja. Kalau saya di situ di belakang lihat papan itu tadi, itu kan ada B2C sama B2B secara, secara alur. Tapi yang namanya B2C itu bisa di breakdown di zoom, di zoom lagi. Dia dari kenal sampai mau pakai transaksi apa yang terjadi. Sebenarnya itu yang harus dipetakan. Jadi prosesnya adalah di interview, di interview, di tes kadang-kadang kalau nggak bisa interview di tes. Kalau misalkan ada ada customer yang sudah join di interview, gitu. saya interview sih orang-orang di grup saya dari mulai kenal saya sampai join membership saya itu ceritanya gimana sih saya bilang semakin detail anda bercerita semakin jadi pembelajaran buat yang lain nah, mereka cerita di panjang lebar ada yang tahunya dari supply.id terus workshop terus join member ada yang tahunya dari dunia fitness terus ke startup bisnis terus ke situ ke, ke member itu banyak banget ada yang bilang oh sudah kenal dari SMA ada yang bilang habis kamu email mulu sih jadi kepengen saya Good, kan? Dari situ, 
Anda akan ketemu yang namanya funnel tadi. Karena funnel yang tadi itu pintunya bisa banyak. Kalau Disneyland pintunya satu, pintu exitnya satu. Kalau digital pintunya bisa banyak. Tadi main forum kan, kaskus gitu. Ada orang main pakai Facebook, ada orang main pakai ini. Ini kan bisa banyak nih. Ini semua harus dites. Konversi saya tertinggi untuk membership adalah dari webinar. Webinar saya bisa ngomong begini, orang lebih dekat. Satu hari saya bisa closing sampai 100 orang. Jadi habis webinar, Jessica itu bisa biasa melekat aktivasi member baru sampai 100 orang. Jadi anda mesti tes funnel mana yang works gitu. Kayak misalkan tadi saya bilang nggak mungkin orang kena email broadcast aja, habis itu beli mobil, transfer online, belanja mobil online hanya dari email broadcast, which is nggak mungkin. Butuh telepon, butuh test drive, butuh ketemu, butuh nego, butuh lihat barangnya naik baru jalan. Jadi bisnis anda itu customer journey-nya seperti apa? Jadi digital marketing itu basically cuman bagaimana memetakan ini ke channel digital. Itu prosesnya kayak gitu. Jadi kalau ini nggak ketemu, ya anda bisa punya produk keren tapi nggak laku. Karena orang nggak ketemu, jalannya ini nggak ketemu. Jadi kayak kayak misalkan ini ada lorong gitu, lorongnya masih begini. Jadi di sini ada proses gini. Ini bottleneck gitu. Jadi orang join di awal join, tapi habis itu dia nggak nggak tembus nggak nggak beli. Ini warm, ini hot, ini ada drop. Misalkan di sini seribu, nah di sini cuma uh, katakanlah cuma 0,1 persen, 0,01 persen. Saya pernah punya teman. <tuh> Dia punya membership site yang harganya cukup murah sih, 400 ribu setahun. Di sini yang join sudah 1000 orang, gratis, yang bayar baru 8 orang. Kemudian dia mengatakan, padahal sudah saya promote kencang-kencang di Twitter saya. Twitternya dia emang gede. Tapi problemnya apa? Twitter itu cold. Ini foto warm ke hot. Itu different, itu butuh testimonial dan sebagainya lah. Trial, kayak begitu. Tapi dia dia ngomongin, maunya ini Twitter mulu, ya sudah. Jadi dia karena gede di Twitter, dia ngerasa Twitter tuh bisa semuanya gitu, sampai sampai closing. Ternyatanya nggak bisa. Twitter itu buat cold. Apalagi sekarang, Twitter udah habis. Facebook is for cold, tapi Facebook itu bagus. Facebook bisa cold, bisa warm, bisa hot. Pakai yang namanya pixel audience tadi, retargeting. Kalau sudah masuk ke Lazada, muncul di Anda lagi, itu sudah warm. Kalau sudah warm, ngomongnya harus beda. Kayak gitu. Bahkan tadi barusan saya dapat dapat ah. Ini lagi proses ini ya, Snapchat. Banyak, Pak, Snapchat, Pak. Hah? Snapchat banyak, Pak. Banyak. Jadi tadi mana ya? Uh, ada yang tadi yang kasih tadi apa ya? Ngomongnya apa ya tadi? Cuma ngecerita doang. Digital marketing automation oh ask me ya. Ask me. FM itu di sosial. Jadi saya ada webinar, ini ceritanya gini. Saya ada webinar, kemudian ada ada follow up setelah webinar. Saya mau jelasin tentang digital marketer labs itu membership saya gitu. <coughs> Tapi saya harus ngecek dong, ngejelasin proses itu, ngejelasin tentang DM Labs, itu butuh kayak 13 email. Benefitnya begini, kerugiannya kalau nggak beli begini, itu 13 email. What if, kalau Anda pernah subscribe di saya, pernah terima itu semua, terus Anda nggak punya sistem, Anda waktu itu join lagi webinar, kena 13 lagi, sebel nggak? Masih sebel lah, 13 loh itu, 2 mingguan, 3 mingguan di email yang Anda pernah dengerin. Nah maka dari itu saya menggunakan digital marketing automation Itu bisa ngecek, orang ini sudah pernah belum saya email kayak itu? Ternyata sudah pernah, kalau sudah pernah yang saya email adalah ini Saya baru ngecek data anda dan sepertinya anda sudah mendapatkan penjelasan detail tentang DM Labs Dan dia heran, kok bisa tahu ya gimana caranya? Ya jawabannya ikut workshop <laughs> ya, gitu. Jadi proses uh, customer journey nya itu jelas gitu Kalau orangnya kayak gini diapain, kalau orangnya gini diapain, ini diapain Ya gitu
Kemudian saya mau kasih lihat sedikit funnel ya. Sedikit funnel. Ini, ini contoh. Ini contoh funnel. Jadi di di digital marketer atau ID, saya ada posting artikel seperti ini. Kalau seperti ini, kira-kira personanya apa? Personanya siapa? Ayo guys, cepat cepat cepat. Online shop. Terus lagi. More specific please. Personanya siapa? Siapa yang saya target? Pembaca ini saya saya mentarget siapa? Anak, anak muda yang online shop yang aktif di Instagram. Yes. Jadi orang anak muda yang punya online shop yang aktif di Instagram. Kalau itu klik muncul ini. Muncul artikel. Saya suka selalu artikel panjang. Panjang nah, kayak begini. Begini. Dan di sini saya tawarin ini. Ini namanya lead magnet tadi. Kalau sudah online shop, diajarin cara posting foto supaya omsetnya naik. Mau nggak diajarin supaya naikin ribuan followernya cepat? Mau kan? Pasti kan? Nah, ketika ini diklik, ketika ini diklik akan muncul ini. Kalau mau tahu caranya, masukin nama dan email. Ini saya lakukan yang ini. Ini kencang banget. Nah, setelah ini dimasukin. Kan e-booknya saya kirim nih ke email Tapi saya munculin halaman ini Sambil menunggu e-book Anda saya kirimkan Yang mungkin membutuhkan waktu 10-15 menit Saya sangat menyarankan Anda ambil kesempatan langkah ini Ini tripwire Jadi Ini kerangka aja ya guys ya Nggak harus Anda ikutin gimana-gimana Maksudnya prosesnya tuh seperti itu Jadi saya pakai di sini ada Uh, artikel, okay. kemudian di sini uh, lead magnet, nawarin yang tadi gratisan, kemudian di sini uh, trip wire, nawarin ebook ya, eh uh, buku beneran ini buku fisik, buku. nah di sini ada duit, nah duitnya ini, ini kan ada profitnya nih kalau orang beli, profitnya ini anda pakai buat balikin di sini, sama di sini. buat bayar iklan, di traffic itu muter. Nah begitu ini jalan, maka anda ngeluarin duit itu artinya dapat duit. Saya pernah ngetes kayak begini aja, sesimpel ini. Saya masukin duit 50.000 ribu, itu dalam waktu 4 hari jadi 1,2 juta. 50 ribunya sekali loh ya, bukan tiap hari gitu, sekali aja. Dan sampai sampai akhir minggu total 2 juta. Karena kena follow up kan aneh, kena follow up macam-macam. Kalau beli di follow-nya gini, kalau nggak beli follow-nya gini, kalau beli dan nggak bayar follow-nya gini, itu jadi 2 juta. Lalu mayan kan 50 ribu jadi 2 juta, paling buat makanan bisa gitu kan. Nah dari sini, <laughs> saya punya database, saya punya database dong emailnya kan udah masuk semua nih. Nah sekarang apalagi yang bisa saya tawarkan? Kita udah ngomong yang kayak tadi tuh naikin frekuensi, naikin volume gitu kan. Nah setelah penjual online ini masuk. Ini saya tawarin apa lagi coba? What do you think? Shop. Hah? Oh, shop. Shop. Apa lagi? PS juta. Modal. Membership. Membership. Apa lagi? Itu yang saya sebutin dari tadi sih. Apa lagi dong? Ada yang belum saya sebutin soalnya. Membership. Yang lain. Anda masih mikirnya produk oriented, produk marketing. Anda tahu saya dari, dari tadi nyebutin itu soalnya. Jadi Anda tahu tinggal disebutin ulang. Itu produk Anda punya apa? Mikirnya harus audience marketing. Orangnya butuh apa? Bukan Anda punya apa? So, what else? Customer-nya udah jelas, online shop yang main di Instagram. Mereka butuh apa lagi? Ya kan? Pasti butuh barang dong kalau kayak gitu Ini join doang itu 100 ribu Belum termasuk barangnya Make sense dari sini? Ya, mikirnya gitu ya, mikirnya ke audiensnya Jangan ke anda punya apa Ini kan, ya ini memang kebetulan relevan sih Tapi mikirnya sekali lagi ke audiensnya Kita ngomongnya udah audience marketing, audience marketing Nah sekarang dari sini, ngerti ya? Oke, okay. what if saya buat Panel kedua 
Tắt copywriting MLM Sama ini TW Ini buku Ini Tepat Nah saya lakukan itu semua Jadi Anda tahu gimana cara posting foto Anda tahu gimana caranya nyari barang Anda tahu gimana cari follower Mau tahu nggak caranya ngomong ke customer biar closingnya naik? Jadi dari sini, bawa ke sini. So kita create Disneyland, kita create spider web. Gitu. Yang dari sini pun, kan ini ada nih. Yang maksudnya dari sini. Nah dari sini, tawarin juga masuk sini. Gak masalah dong. Gitu. Jadi anda create a lot of funnel, 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 funnel. Produknya nggak harus dari anda sendiri, anda bisa pakai produk orang lain. Buku saya nggak nulis duluan, karena dan is better and perfect kan. Jadi buku saya cari orang yang punya buku, kayak gitu. Jadi ini yang anda lakukan. <coughs> Kira-kira produk anda bisa diapain? Nah, itu yang 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 anda yang bisa brainstorming. Any question? Ini efek banget sih, ini efek banget. Workshop pertama saya itu nggak ada DM Labs. Jadi kalau saya ngomong nawarin DM Labs itu mesti berhati-hati banget supaya orang tuh nanti convert. Itu udah pakai apa open loop lah, seeding lah, whatever lah gitu-gitu. Teknik-teknik uh, linguistiknya gitu kan. Uh, di workshop saya yang keempat itu orang yang datang pertama aja saya tanya siapa yang member DM Labs itu udah separuh. Berarti kan funnelnya bergeser. Yang dulu workshop dulu baru membership. Sekarang apa? Membership dulu, baru habis itu lihat teman-temannya kepada join workshop ya, ikut. Nah, kenapa saya tanya di depan? Supaya separuh yang nggak ikut, jadi penasaran ke sebelahnya apaan sih DM Labs jadi ikut. gitu Jadi funnel itu benar-benar bebas. Nah, sekarang funnel Anda itu seperti apa? Customer journey Anda itu seperti apa? Kayak gitu. Any question? Before we close? Tadi ini, yes. bikin audiobook? Audiobook? Belum. Belum audiobook. Kenapa mau nawarin? <laughs> enggak, enggak, nanya aja Belum, ya, audio book Audio book, enggak Audio book, enggak Agak susah ya dijualnya Agak susah Buku fisik lebih gampang E-book uh, terkesan murah Makanya e-book dibuat murah aja sekalian Jadi kayak kayak kemarin tuh Bulan puasa tahun lalu uh, Saya jualan suplemen dari MLM lah gitu Kelebihan stok Jadi saya cari yang namanya E-book saya buat itu judulnya 10 tips nutrisi tetap bugar untuk bulan puasa. Saya Google aja kayak begitu ketemu artikel panjang 10 tips gitu. Ya udah saya ambil, saya rombak-rombak rewrite, desain jadi e-book. Mau nggak e-book ini gratis gitu? Tapi di sana ada jadwal makan selama puasa, buka dan sahurnya pakai suplemen saya. Laku tuh beberapa puluh box. Ya cuma gitu aja. Orang mau gitu loh. Modalnya apa? Gratis, nggak ada apa. Kan cuma Google habis itu dibuat pakai uh, Photoshop gitu aja. Jadi cuman kayak 8 halaman ya kalau nggak salah. Kayak artikel itu 8 halaman gitu. Terus cuman gitu aja, jadwalnya dikasih di dalamnya udah. Nggak dipaksa beli juga. Tapi itu email pertama. Email keduanya saya suruh beli. Saya suruh beli. Ya kenapa nggak gitu loh. Tapi emailnya cuma 5 kayak, 3 atau 5 gitu. Udah. Panjang-panjang juga bulan puasnya lewat. Ya paling nggak lumayan lah, berapa juta gitu bulan puasa. Dari satu funnel gitu. Potas. Sebenarnya kalau tahu gini nih gampang banget ya cari duit. Tinggal nentuin ininya aja. Hah? Kan bisa tahu masuk tuh uh, apa ya channelnya kan lumayan banyak. Tuh. Bisa Apakah banyak. timnya semua tuh uh, langsung kerjain semuanya satu tim atau setiap ini ada timnya sendiri? -sendir? Enggak, satu 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 tim doang sih aku. Satu oh, tim doang. Maaf. Prosesnya gini kemarin itu. Prosesnya adalah aku harus create Disneyland-nya dulu, baru traffic. Jangan dibalik ya, kalau orang di luar sana kan aku mau fokusnya SEO, aku mau fokusnya Facebook Ads, jangan gitu Jadi kayak membuat sebuah Disneyland, kan kita nggak sebar brosur di sekolah-sekolah dulu nih ada namanya Disneyland kan Kita jadi dulu, baru kita sebar brosur Jadi yang kemarin ketika membuat DM Labs, itu semua tim, the whole team ya, strategis, programmer, whatever lah Konten, semua saya suruh konten, dua bulan full bikin isi dari DM Labs Jadi semua jadi konten, setelah konten selesai mereka bikin ini, funnel. Semua orang bikin funnel. Selain jadinya cepat banyak, mereka juga belajar. Setelah funnel selesai, baru mereka main traffic. 
mau coba Facebook, mau coba Google, mau coba apa gitu. Setelah semua selesai, uh, optimize. Setelah semua selesai, penjurusan. Lu orang mau kerjain yang mana yang lu suka? Mau desain landing page, mau desain, mau konten, mau apapun itu. Nah, kayak gitu. Setelah mereka sudah penjurusan, kita bikinin tim. Jadi di bawah orang itu satu, ada tim lagi. Jadi di tim konten, uh, di manager konten jadinya punya tim penulis. Mereka kayak gitu. Jadi biar mereka tahu semua prosesnya baru. Beda ya. Ini kan modelnya begini, bukan yang harus coding gitu. Jadi nggak ada skill khususnya kan. Kayak gitu sih prosesnya. Kemudian tim building juga yang penting itu tim tahu visi. Uh, visi ke depannya apa? Yang dibeli itu bukan duit. Karena begitu kita uh, apa ya, empowering duit duit dan duit dibajak langsung hilang. <laughs> Betul. High high check rate especially Jakarta. Jadi, so your product harus 